हे एवरीबडी मैं हूं तरुण कपूर वेलकम बैक टू माय चैनल एजू इम्प्रिंट्स तो हम आज डिस्कस करेंगे जितनी भी लास्ट मिनट टिप्स हैं आपके एलएलबी एंट्रेंस के लिए चाहे क्लैट हो चाहे स्लैट हो अगर हम डिस्कस करेंगे बी के बारे में यू के बारे में डी एल के बारे में तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्लैट के बारे में बिकॉज अब क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है तब पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्या अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है वो बड़ा जरूरी है तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लैट में इंग्लिश की अब इंग्लिश जो है वो सारा का सारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हो गया है तो आप कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें और साथ साथ में जितने भी लीगल मीनिंग जो उनके मीनिंग्स हैं जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यह नहीं है सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आएंगे उसमें मीनिंग्स भी पूछ सकते हैं वो वो कैबलरी के ऊपर अपना पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखें और सेकेंड जो चीज है हमारी जो मैथ है अब वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कन्वर्ट हो गया है 2020 में जो हमारे चेंजेस आए हैं क्लैट के अंदर तो उसके अंदर ग्राफ्स पाई चार्ट एंड टेबल्स ये जो तीन टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन आने के जो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई है देन हम उसकी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रिमेन सेम है पिछले साल की तरह ही है और इसके हम प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लीगल एप्टीट्यूड का जिसमें पहले लीगल प्रिंसिपल और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते थे मगर अब वो लीगल रीजनिंग में कन्वर्ट हो गया है ठीक है तो लीगल जो पहले लीगल एप्टीट्यूड था वो लीगल रीजनिंग में कन्वर्ट हो गया है तो उसमें जो जो मैगजीम्स है लीगल मैगजीम्स और केस लोज हैं वो इस बार कम आने के चांसेस है तो इसलिए आप प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखें देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टैटिक जो जीके है वो नहीं आएगी बिकॉज अब हमारा जो है सारा का सारा करंट अफेयर बेस्ड पेपर होगा बिकॉज स्टैटिक जीके उन्होंने डिलीट कर दिया है और हम अब करंट पर फोकस रखें पूरा का पूरा क्लैट 2020 के लिए हम नेक्स्ट आते हैं हमारे बी एच यू एल एल बी पर बी एच यू एल एल बी जो है एग्जाम उसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि उसके अंदर मैथ्स का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा वेटेज दिया हुआ है मैथ्स को तो मैथ्स को साथ डील करने के लिए आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पर पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड करिए कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको स्पेसिफिकली जो आर एस अग्रवाल है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी अदर अच्छे ऑथर की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरी बात आप बात करेंगे तो जो हमारा लीगल पार्ट है बी एच यू एल एल बी के लिए स्पेसिफिकली उसमें भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आप प्रीवियस ईयर से करें तो बिकॉज प्रीवियस ईयर ही है जो मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रेपिटेशन रेप, होता है तो इसलिए आप प्रीवियस बेस के ऊपर पूरा फोकस रखें उसके बाद जो हम बात करें मैथ्स की हमने बात कर ली है उसके बाद हम जीएस की बात करते हैं तो बी एच के लिए जो जनरल स्टडीज है बेसिकली जी जी है चाहे वो स्टैटिक हो स्टैटिक बहुत ज्यादा पूछते हैं बी एच के अंदर तो आप लूसेंट की बुक से कर सकते हैं जो लूसेंट जी की बुक आती है उधर से जो जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं देन हम उसके बाद बात करेंगे हमारे जो हमारा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जी के लिए वो भी बड़ी अच्छी बुक बीएचयूएलएलबी के लिए देन हम उसकी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत जो है बाइबल है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे बाहर कुछ नहीं आता है तो हमने हमारे चैनल के ऊपर भी जो एम लक्ष्मीकांत की बॉडी ही एलोबरेट कॉम्प्रीहेंसिव सीरीज है जिसके ऊपर आप सभी और मोस्ट आप लीगल करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं हमारे जीके भी फॉलो कर सकते हैं साथ साथ में हमने मोक टेस्ट मोक टेस्ट भी स्टार्ट करे हैं दो तीन दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के और जितने भी लीगल एप्टीट्यूड हैं उसके ऊपर और जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा आपका हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं डी यू एल एल बी की देखिए बी एच यू हो चाहे कोई भी हो मगर प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के बिना कुछ भी नहीं है बिकॉज फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कुछ करंट का सवाल पूछा गया तो उस करंट के सवाल को आज के करंट के सवाल में कन्वर्ट कर दीजिए मान लीजिए उस समय के लो कमीशन का चेयरमैन पूछा गया था तो आज के लो कमीशन का चेयरमैन याद कर दीजिए गूगल पर सर्च करके तो हर एक क्वेश्चन जो आता है वो प्रीवियस ईयर से ही उठता है मोस्टली मगर उसका रेफरेंस चेंज कर देते हैं उसका थोड़ा सा प्रस्पेक्टिव चेंज कर देते हैं तो ये हमारे अंदर है कि हम किस तरीके से प्रीवियस ईयर को करंट ईयर में कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस निकालते हैं तो हमने डी मैंने डी एल के लिए भी पॉलिटी की जो प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ कि इस, इस, इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो इस क्वेश्चन
हम उसके बारे में बात करेंगे डी की देखिए जो डी का पेपर है पिछले साल बड़ा ही सरप्राइजिंग रहा है क्योंकि 2019 में बिल्कुल पॉलिटी रही है बिल्कुल ही लीगल एप्टीट्यूड से भरा हुआ पेपर था कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछा कोई लीगल सॉरी इंग्लिश नहीं पूछा ना रीजनिंग पूछा तो जो बच्चे इन तीनों के ऊपर हुए थे तो वो तो फेल हो गए होंगे हंड्रेड मगर अब हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो जितने भी लो एंटरेंसेज हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एप्टीट्यूड बड़ी ही वेटेज रखते हैं ठीक है अब बी एच में जीके भी बड़ा वेटेज रखता है तो हम डी एल के लिए स्पेसिफिकली देखेंगे तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ साथ में जितने भी लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं लीगल एप्टीट्यूड है उसको भी बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत ही क्वेश्चन अराउंड आई थिंक ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड से पूछे गए थे तो हम उसको कवर करें उसके लिए हमने मोक टेस्ट स्टार्ट कर रखे बिकॉज अभी हमारे पास समय नहीं है एंड आई एम आई एम द अलोन पर्सन कि जो मैं रन कर रहा हूँ ये चैनल को इसलिए इतने टाइम कॉन्स्टेंट्स के कारण तो फुल कोर्स के बजाय मैंने मॉक टेस्ट चलाए हैं जो प्री जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में देन डी एल एल बी का आपने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया देखिए डी एल एल बी के लिए अब जैसे अब की बात करें जिस जिन्होंने अब स्टार्ट करा है या कम समय हुआ है तो इंग्लिश और मैथ्स आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं ये यूनिवर्सल जो आपकी जो गाइड आती है यूनिवर्सल गाइड जो एल एल बी एंट्रेंसेज के लिए आती है उधर से भी आप इंग्लिश और मैथ्स uh, को कर सकते हैं प्रीवियस ईयर और जितने भी उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको भी कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीगल एप्टीट्यूड में आपने क्या क्या कवर करना है कोई भी एल एल बी एंटरेंस है उसके अंदर आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन करना है ठीक है उसके बाद आईपीसी हो गया बेसिक थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट टॉट फैमिली ठीक है एंड लीगल मैगजीन्स जो इतनी भी इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमारे स्टैट्यूट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आज तक हमारे पास हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमने याद रखना है बेसिकली कोई कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो इस एक्ट को पहले कौन सा एक्ट कहा जाता था ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कब वो आया था ठीक है जैसे आर है या एजुकेशन वाला अधिकार है 86 सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली और डी हो तो उसके अंदर भी आप यूनिवर्सल की जो आप प्रीवियस ईयर करेंगे देखिए यूनिवर्सल की प्रीवियस ईयर में क्या है क्लैट के भी हैं एन के भी हैं डी के भी हैं तो ये सभी के प्रीवियस ईयर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये एक दूसरे के कॉपी करते हैं आप मान लीजिए बिकॉज एक एक साल किसी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है तो दूसरे साल किसी और में आया होगा तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है देन हम बात करेंगे हमारे मैथ्स इंग्लिश हमने देख लिया है देख लिया करंट अफेयर्स की बात करेंगे डी के लिए तो देखिए जिसने किसी पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करा है चाहे आप वो फॉलो कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण किसी भी तरह की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है मगर जिसने नहीं फॉलो करा है अब समय कम है तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर फोकस करिए और जितना कुछ करा है उसको रिवाइज करिए ये ना हो कि जितना आपको आता है वो भी आप भूल जाए तो इसलिए अब मैं साथ साथ में ये टिप्स दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही है कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करनी है जैसे करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स में अवार्ड्स किस को मिले हैं कितनी मतलब ओबीचरीज कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ हुई है कौन लीगल करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हमारे लीगल चेंजेस आए हैं ठीक है किस तरह की अमेंडमेंट्स हुई हैं जैसे अब लास्ट में हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है ठीक है उससे संबंधित या दमन एंड दीव दादर एंड नगर रैली अब एक हमारी जो है यूनिट टेरिटरी बन गई है ठीक है और सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस जो इंक्रीज हुए हैं तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं वो लीगल करंट अफेयर्स हैं और ये फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं तो हमें इसको इंक्रीज हमें इसको इसके ऊपर होल्ड रखना पड़ेगा इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं देन हम उसके बारे में बात करेंगे हमारे पी यू की देखिए पी यू के अंदर जी और करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी खासियत है पीओएलएलबी की कि प्रीवियस ईयर रिपीट करते हैं ठीक है आप प्रीवियस ईयर पढ़िए ड्यू के पढ़िए और चाहे कोई भी आप एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम तीन या चार एंट्रेंसेस की जैसे मान लीजिए आप डी एल की करें तो आप पी यू भी, भी क्लैट भी या एक आधा कोई भी एलएलबी एंट्रेंस उनके प्रीवियस ईयर पाँच से सात साल के प्रीवियस ईयर पढ़ें और उनको करंट के साथ भी तैयार रखें कि आपका ये टॉपिक करंट सैनैरियो में ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप किस तरीके से आंसर देंगे ठीक है और आप बात करेंगे हम कि पी यू के करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स आप किसी भी अच्छे सोर्स को आप रेगुलर एक अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो हम भी कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पर उसके बाद बात करते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश की
करंट अफेयर्स हो गया है उसके बाद मैगजीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पी यू एल एल बी डी एल एल बी ऑलमोस्ट सेम है मगर जो डी यू डी यू में है वो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है और जो पंजा, पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पर भी मैथ्स और रीजनिंग इतना नहीं पूछा जाता है डी यू की तरह तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम ये सिम्बॉसिस लो एंटर अंदर भी जो लीगल एप्टीट्यूड है उसके अंदर फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली और वही एक्सपेक्टेड है क्लैट की तरह करंट अफेयर्स में वही उनका बेसिकली जीके लिखा हुआ है तो करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटिक जीके स्ट्रैटिक जीके आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं अरियन से भी कर सकते हैं देन कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करिए ठीक है एंड इफ यू है मतलब कि अब इतना कुछ है कि सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है और आप इसकी बात करेंगे ये जो महाराष्ट्र यूनिवर्स जो यूनिवर्सिटी है उधर का जो एंट्रेंस है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका हम लीगल रीजनिंग की बात करें तो हम यूनिवर्सल क्लैट से कर सकते हैं ठीक है और मैथ्स में बात करें तो अग्रवाल बड़ी बेस्ट बुक है और वहाँ कर जी बड़ी पूछी जाती है तो जी के अंदर हम हरियंत पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो अच्छी बुक है जिसको हम कवर कर सकते हैं तो यही है हमारे लास्ट मिनट टिप्स और कुछ कि किस तरीके से हमने एल एल बी एंट्रेंसेस को प्रिपरेशन करना है देखिए हर एक चीज जो है वो कवर करना इम्पॉसिबल है तो जितना करा है बेसिक मतलब आपने इंपॉर्टेंट करा है उसको रिवाइज करिए एटलीस्ट टू टू थ्री थ्रेंस और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए ठीक है और आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है चाहे आपका कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं इतने मुश्किल मुश्किल जो एल एल बी एंट्रेंसेज में जनरली नहीं पूछे जाते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें मोटिवेशन के साथ अपने प्रिपरेशन रखनी है और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है अदरवाइज जो आपको आता है उसके अंदर भी आप गलतियां कर देंगे तो एग्जाम को भी आपने थ्री लेवल्स की तरह अटेम्प्ट करना है देखिए बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है जब मैंने पी एल का पेपर दिया था तो मैंने मैंने जब अपनी एल एल बी एंट्रेंस की पेपर दिया था तो मैंने कोई मोक टेस्ट नहीं दिए थे ठीक है तो एल एल पी यू एल एल बी के अंदर मेरा मुझे प्रिपरेशन हाँ फोर सेवन डेज की थी तो इसलिए वो मेरा लास्ट लिस्ट में नाम आया मगर डी एल एल बी के अंदर दस दिन मुझे और मिले तो उसके अंदर मैंने अपनी सभी स्ट्रेंथ को बनाए रखा और वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया तो यही है कि आप कैसे अपने आप को एनालाइज करते हैं अपनी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं और मोक टेस्ट नहीं भी है तो प्रीवियस ईयर से अपने आप को एनालाइज करिए तो यही है एक बेस्ट सोल्यूशन तो यही थे मेरे टिप्स और उसके बाद यही है कि आप अपने जितने भी टॉपिक्स को कर रहे हैं उसको डायरी में लिखिए ठीक है और सीरीज में लिखिए कि किस सोर्स से आपने किस चीज को करा है अगेन उस डायरी में से देखकर उसी पर्टिकुलर सोर्स से उस चीज को कवर करिए ठीक है तो यही थे मेरे टिप्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम आई विल बी देयर फॉर यू ठीक है आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स की जो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रैंक हासिल करे हैं अलग अलग एंट्रेंसेज में तो मैं आपकी उनकी बेस्ट जो एडवाइस है वो आपको अवेलेबल कराऊंगा तो थैंक यू सो मच प्लीज मुझ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम ठीक है एजो इम्प्रिंट्स बाय तारून कपूर एंड यू कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ इन टेलीग्राम एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ठीक है एंड कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग थैंक यू सो मच